അമ്മൂമ്മയുടെ ആമി ഭർത്താവ് ദാസിന്റെ കമലാദാസ് വായനക്കാരുടെ മാധവിക്കുട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചതോടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ കമലാ സുരയ്യ അമ്പാടിക്കണ്ണനെ മനസ്സിൽ ഊഞ്ഞാലാട്ടിയപ്പോൾ ഇവൾക്ക് പേര് കണ്ണന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാധയെന്ന് എന്തെല്ലാം വേഷങ്ങൾ എത്ര പേരുകൾ എന്തെന്ത് അനുഭവങ്ങളുടെ തീച്ചൂളുകളെയും നെഞ്ചേറ്റിയാണ് ഈ പ്രതിഭ ഓരോ വട്ടവും വിസ്മയങ്ങളായ ആശയങ്ങളെ ഗർഭം ധരിച്ച് വാക്കുകളാൽ പുറത്തെടുത്ത് വായനക്കാരനെ അമ്പരിപ്പിച്ചത് ഒരു മുപ്പത്തിയൊന്നിനായിരുന്നു ജനനം മറ്റൊരു മുപ്പത്തിയൊന്നിന് മരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാല് മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് പുന്നിയൂർക്കുളത്ത് ജനനം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മെയ് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് പൂനെയിൽ മരണം തിരുവനന്തപുരം പാളയം ജുമാ മസ്ജിദിൽ ഖബറടക്കം കഴിയുന്നതുവരെ കഥ കൊണ്ടും സ്വന്തം ജീവിതം കൊണ്ടും പാഠങ്ങളും പാഠഭേദങ്ങളും തീർത്ത് സ്വയം പഠിച്ചും മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിച്ചും അമ്പരപ്പുകൾ തീർത്ത ഒരു മഹാഗുരു തന്നെയായിരുന്നു അക്ഷരലോകത്തിന് ഈ പെൺകുട്ടി അബോർട്ട് ചെയ്യാൻ അമ്മ കഴിച്ച മരുന്നിനെയും അതിജീവിച്ച് അമ്പരപ്പുകൾ ഉണർത്തി പ്രതിഭയുടെ വരവറിയിച്ചുകൊണ്ട് ജനനം നാലപ്പാട്ട് തറവാട്ടിൽ മരണം ഒരു നാട്ടിലെ സർവമതസ്ഥരെയും അണിനിരത്തി എല്ലാവരും ഏകസ്വരത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയോടെ കരഞ്ഞ പാളയൻ ജുമാ മസ്ജിദിൽ ജനനവും മരണവും വിസ്മയമാക്കി തീർത്ത മാധവിക്കുട്ടി ഇടയിലെ ജീവിതം കൊണ്ടും വിസ്മയങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു കൽപ്പറ്റയിലെ തിരക്കിട്ട വിവാഹ ജീവിതത്തിനിടയിൽ എല്ലാവരും ഉറക്കമാകുന്ന രാത്രി സമയങ്ങളിൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങി നേരം പുലരും വരെ എഴുതി തീർത്തതാണ് കമലയുടെ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളിലെ മിക്ക രചനകളും എന്നതാണ് മറ്റൊരു വിസ്മയം നാൽപ്പത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ആത്മകഥാ രൂപത്തിൽ എഴുതിയ എന്റെ കഥയുമായി വീണ്ടും വായനക്കാരനെ വിസ്മയത്തിലാക്കുകയും വേദനയിലാഴ്ത്തുകയും ചെയ്തു ആമി മലയാളത്തിൽ എണ്ണം പറഞ്ഞ നല്ല ചെറുകഥാകൃത്തുക്കളെക്കാൾ രചനാ വൈഭവം പുറത്തേക്കെടുത്ത മാധവിക്കുട്ടി പെണ്ണെഴുത്തെന്ന വേർതിരിവിനെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷിയുടെ മണം നെയ്പായസം തണുപ്പ് ചന്ദനമരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട നീലാംബരി നീർമാതളം പൂത്തപ്പോൾ തുടങ്ങി മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലുമായി എത്രയെത്ര രചനകൾ കൊണ്ട് കഥയുടെ വിസ്മയ ലോകം തന്നെ തുറന്നിടുകയായിരുന്നു ഈ കഥ പറച്ചിലിന്റെ അമ്മ മഹാറാണി മാധവിക്കുട്ടിക്ക് പകരം വെക്കാൻ ഇനിയൊരാൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് മലയാളത്തിന് ഉറപ്പാണ് തിരുവനന്തപുരം പാളയൻ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ നീർമാതളത്തിന് ചുവട്ടിൽ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ച കമലാ സുരിയക്ക് മരണമില്ല കാലാന്തരത്തോളം അക്ഷരങ്ങളായവർ ജീവിക്കും വായനക്കാരുടെ മനസ്സിൽ